আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ বাংলা ভিশন সংবাদে সাথে আছি সিফাত শর্মা সহিংসতা ভোট বর্জন এজেন্টদের বের করে দেয়া সহ অভিযোগ পাল্টা অভিযোগের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণের সময় ভোট নেওয়া শুরু হয় সকাল আটটায় নির্ধারিত সময় শেষ হয়েছে বিকেল চারটায় এবারই প্রথমবারের মতো সংসদ নির্বাচনে ছয়টি আসনে ইভিএম এ ভোট নেওয়া হল রাজধানী ঢাকায় ভোট দেওয়ার জন্য সকাল আটটা থেকেই কেন্দ্রগুলোতে যান ভোটাররা ভোটার উপস্থিতি উপচে পড়া না হলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে রাজধানীর কেন্দ্রগুলোতে বাড়তে থাকে নারী পুরুষ ভোটার লাইন ভোট দিতে পেরে সন্তোষ প্রকাশ করেন অনেকেই তবে অব্যবস্থাপনা সহ বেশ কিছু বিষয় নিয়ে কেউ কেউ অভিযোগ করেন একই সাথে সরকার বিরোধী পক্ষের এজেন্টদের বের করে দেয়া সহ অন্যান্য অভিযোগ ছিল কারো কারো মধ্যে ক্যানভাসের ভিতরের পরিবেশ মোটামুটি ভালো আমরা আশাবাদী যে এখানে কোনো গ্যাঞ্জাম হবে না আশা করি যার যার ভোট শেষে দিবে নদী পারে আইতে তো আসতে হয় সেখানে আমরা ভোট বন্ধ করে দিয়েছি প্রথম আসছে কয়েকটা এখন আর আসতে দেয় না আমার আইডি ইন্ডিকেটর সিরিয়াল নাম্বার পাইনি আমরা মেসেজ করে পাঠিয়েছি তারপর আমাদের সিরিয়াল নাম্বার এখন আসতে যাবে সুন্দর পরিবেশে অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে ভোট সম্পন্ন হয়েছে ঢাকা 6 ও 13 আসনে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে ভোট নেওয়া হয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ইভিএম এ ভোট দিতে পেরে খুশি ভোটাররা রাজধানীর বিভিন্ন আসনে নিজ নিজ কেন্দ্রে ভোট দেন বিভিন্ন দল ও জোটের প্রার্থীরা নিজেদের জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ জানিয়ে নির্বাচনে পাল্টা পাল্টি বক্তব্য দেন তারা সকাল আটটা থেকে বেশ কিছু কেন্দ্রে পরিবেশে তারা ভোট কেন্দ্রে আসছে এবং তাদের মূল্যবান ভোটটি প্রয়োগ করছে লিভেল প্লেং ফিল্ড ছিল না আর এই যে আজকে নির্বাচন কোন আবহাওয়া নেই নির্বাচনের মানুষের মধ্যে যে হচ্ছে একটা খুশি থাকবে উচ্চাস থাকবে ঈদের মতন এরকম কোন আবহাওয়া নেই রাজধানী দু একটি আসনে ঘটেছে সহিংসতার ঘটনাও এতে প্রার্থী সহ আহত হয়েছেন তাদের সমর্থকরা গাইবান্ধা তিন আসনের এক প্রার্থী মারা যায় নির্বাচন হয়েছে দুশো নিরানব্বই আসনে এবার নির্বাচনে নিবন্ধিত উনচল্লিশটি দলের এক জন প্রার্থী আছেন ভোটার রয়েছে দশ কোটি বিয়াল্লিশ লাখ আটত্রিশ হাজার ছশো সাতাত্তর জন ইমরুল কায়েস বাংলা ভিশন ঢাকা বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া নির্বাচন এখন পর্যন্ত সুষ্ঠু হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা সকালে ভোট দিয়ে এই কথা বলেন তিনি বিভিন্ন কেন্দ্রে বিরোধী দলের পোলিং এজেন্ট নেই অভিযোগ জানানো হলেও সিসি বলেন কেউ এজেন্ট না দিলে কমিশনের করণীয় কিছু নেই অন্যদিকে ভোট দিতে গিয়ে বিরোধী দলের পোলিং এজেন্ট খুঁজে না পেয়ে সাংবাদিকদের কাছে হতাশা প্রকাশ করেছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার সকাল এগারোটার দিকে রাজধানীর উত্তরার আইএস স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদা ভোট দেওয়ার পর সার্বিক ভোট গ্রহণ পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন তিনি পরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেসব অনিয়মের তথ্য কমিশন পেয়েছে তা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে এখন পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া ভালো আছে যেখানে যেখানে বন্ধ করার দরকার বন্ধ হচ্ছে যেখানে যেখানে আবার ভোট এদিকে রাজধানীর ইস্পাহানি স্কুল কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে সার্বিক ভাবে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার বিরোধী দলের কোন এজেন্ট কে কেন্দ্রে খুঁজে পাননি তিনি এদেরকে জিজ্ঞেস করেন কিরকম ভোট হচ্ছে কারা আছে আমি তো এইখানে বিরোধী দলের কোনো ইয়ে কেউ দেখলাম না পোলিং এজেন্ট আমি দেখতে পেলাম না যাই হোক এটা নিয়েও আমি কোনো কথা বলতে চাই না এবং এই সব প্রশ্নের জবাব আমার দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই আপনারা নিজেরা আমার চাইতে অনেক ভালো বোঝেন কমিশনার হিসাবে আমার কোনো একক রেসপন্সিবিলিটি আছে বলে এখন আর আমি মনে করি না দেখ আমি কি উপায় কি নিরুপায় আমাকে দিয়ে তো অন্য কথা বলিয়ে কোনো লাভ নাই নির্বাচন কেন্দ্রিক অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নিতে কমিশনে বিশেষ সেল কাজ করছে শারমিন ইব্রাহিম বাংলাভিশন ঢাকা 
দর্শক নির্বাচনের খবর সংগ্রহে রাজস্থানের যাত্রাবাড়িতে আছেন আমাদের রিপোর্টার মিরাজ হোসেন গাজী আমরা এখন সরাসরি কথা বলবো তার সাথে মিরাজ ভোট গ্রহণের সময় শেষ হয়ে গেছে তো এখন কেন্দ্রের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন বা সেখানে এখনো ভোটার উপস্থিত আছেন কিনা হ্যাঁ ভোট গ্রহণ শেষ হচ্ছে 5 মিনিট হলো এখন কিন্তু আমি যে কেন্দ্রের সামনে আছি যাত্রাবাড়ি আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজ ভোট কেন্দ্র এই ভোট কেন্দ্রে কিন্তু ভোট দেওয়ার অপেক্ষায় আর কেউ নেই এখন সবাই কিন্তু ভোট দিয়ে এসেছেন এবং সকাল থেকেই এই কেন্দ্রটির কথা যদি বলি একটু সেটা হচ্ছে এই কেন্দ্র সকাল থেকে দেখেছি আমরা কিন্তু শান্তিপূর্ণভাবে এই কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে শেষ মুহূর্তে অনেকে ভোট দিতে এসেছিলেন যারা ভোট দিয়ে বের হয়েছেন এরকম কয়েকজন সাথে একটু কথা বলতে চাই আপনি তো ভোট দিয়েছেন এই কেন্দ্রে কেমন ছিল ভোটের পরিবেশ এই কেন্দ্রে এমন সুন্দর সুশ্রী ভোট হয়েছে এটা মানে বলার কিছু অপেক্ষা রাখে না এখানে লোক প্রতিক্রিয়া দাঁড়িয়ে আছেন सरकार निर्वाचन सम्पन्न सकल दल अंश ग्रहण कर सकाल शांतिपूर्ण बिराजित समस्या छो ना सकल दल देखें समस्त दल पोस्टर प्रसार प्रसार और सुशृंखल भाव गए छोटो धन्यवाद निवाचने स्वाधीनतार सपक्षे शक्ति जय आशा प्रकाश कर आवामी लीग सभापति प्रधानमंत्री शेख हसना फलाफल जी होक मे सकाले ढाका सीटी कलेज केंद्र भोट दिए एस कथा शेख हसना একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজের ভোট দিতে রবিবার সকাল আটটায় ঢাকা সিটি কলেজ কেন্দ্রে আসেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভোট দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতার পর গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন তিনি জনগণের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি নির্বাচনের বিরুদ্ধে সব ষড়যন্ত্র জনগণকে ধৈর্যের সাথে মোকাবেলা করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী बजाय प्रधानमंत्री आई सी टी उपदेषा सजीव अजय जय निजे भोट देर आनुष्ठानिकता शेषे ग्रेफ्तार नहीं विएनपिर अभिजोग सत्य नारा सन्स चला যখন পুলিশ তাদেরকে গ্রেফতার করছে তারা নালিশ করছে যে তাদেরকে হয়রানি করা হচ্ছে খামা খায় গ্রেফতার করা হচ্ছে মানুষ হত্যা করবে সন্ত্রাস করবে তাদেরকে গ্রেফতার গ্রেফতার করতে পারবো না এটা কেমন কথা তরুণ সমাজের উদ্দেশ্যে বলবো আবারও যারা যুদ্ধ অপরাধীদের নিয়ে রাজনীতি করে তাদের বিরুদ্ধে ভোট দেবেন যারা দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে উন্নয়ন উন্নয়নশীল দেশ করেছে নৌকায় ভোট দেবেন জয় বাংলা জয় বাংলা 
নির্বাচনে বিজয়ের ব্যাপারে শতভাগ আশাবাদের কথাও শোনান সজীবদের জয় ঢাকা সিটি কলেজ কেন্দ্রে ভোট দেওয়ার পর আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আশা ব্যক্ত করেছেন গত 10 বছরে তার সরকার যে উন্নয়ন করেছে তার ফল হিসাবে আগামীতেও আওয়ামী লীগের পাশে থাকবে জনগণ সৈয়দ আব্দুল মুহিত বাংলা ভিশন ঢাকা দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধানের শীষের প্রার্থীদের পোলিং এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ করে ডক্টর কামাল হোসেন বলেছেন বিষয়টি উদ্বেগজনক তিনি বলেন এটি দেশের স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধুর চেতনার সাথে বেঈমানি রাজধানীর ভিকারুননেসা নুন স্কুলে ভোট দিয়ে তিনি এই সব অভিযোগ করেন ডক্টর কামাল জানান দেশের মালিকানা ফিরে পেতে জনগণ ভোট অধিকার প্রয়োগ করতে চাচ্ছে তাদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া মানে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হওয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিরা দেশের সব মানুষের হয়ে জাতীয় স্বার্থে কাজ করবে বলে আশা ডক্টর কামালের অনিয়মের বিষয়ে আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলে জানান জাতীয় ঐক্য ফ্রন্টের এই শীর্ষ নেতা জায়গায় জায়গায় যে খবরগুলো পাচ্ছি এটা উদ্বেগজনক কেন বলছে যে রাত্রেই হয়ে গেছে সন্ধ্যায় কাজ হয়ে গেছে এটা খুবই দুঃখজনক কেন এটা হলো শহীদদের সঙ্গে বেমানি করা বঙ্গবন্ধুর সাথে বেমানি করা উনিও জীবন দিয়েছিলেন তাজুদ্দিন ভাই জীবন দিয়েছিলেন নজরুল ইসলাম সাহেবও জীবন দিয়েছিলেন মানুষের ভোট অধিকার নিয়ে নেওয়া মানে শহীদদের সঙ্গে বেমানি করা শহীদরা জীবন ছিল যারা আমরা ভোট দিতে পারি সুষ্ঠুভাবে সুষ্ঠু নির্বাচনের মধ্যে দিতে পারি তো এই বেমানিটা সবচেয়ে বড় রকমের অপরাধ অবশ্যই এদিকে নির্বাচনী সংঘর্ষে চট্টগ্রাম নরসিংদী রাজশাহী কুমিল্লা রাঙ্গামাটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া মৌলভীবাজার গাজীপুর নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুরে ১৩ জন নিহত হয়েছে নিহতদের মধ্যে একজন যুবদল কর্মী একজন যুব লীগ কর্মী একজন বিএনপি ও একজন জাতীয় পার্টির কর্মী রয়েছেন এসব ঘটনায় কমপক্ষে ২০ জন আহত হয়েছে এদিকে সাতক্ষীরায় নৌকা ও ধানের শীষের প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে চার জন আহত হয়েছে নির্বাচনী সহিংসতায় চট্টগ্রামের পটিয়ায় এক যুবদল কর্মী এক বিএনপি কর্মী এবং বাসখালীতে জাতীয় পার্টির এক কর্মী নিহত হয়েছে ব্রাহ্মণবাড়ের সদর উপজেলার রাজনগর গ্রামে নির্বাচনী সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে দশ জন এদিকে কুমিল্লার সাত আসনের চান্দিলার বেলেশ্বর এলাকায় নির্বাচনী সহিংসতে মুজিব নামে একজন নিহত হয়েছেন অন্যদিকে কুমিল্লার দশ আসনের নাঙ্গলকোটে বাচ্চমিয়া নামে একজন নিহত হয়েছেন লক্ষ্মীপুর সদরের একটি ভোট কেন্দ্রে দু গ্রুপের গোলাগুলিতে এক অজ্ঞাত যুবক নিহত এবং গুলিবিদ্ধ হয়েছে তিন ছাত্রলীগ কর্মী স্থানীয় ইউপি সদস্য বুলবুল ইসলাম খান জানান শনিবার রাতে লক্ষ্মীপুর সদরের বড়লিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রের পাশে ছাত্রলীগ ও যুবলীগ নেতা কর্মীরা অবস্থান করছিলেন এ সময় দুর্বৃত্তরা তাদের উপর হামলা চালালে এ হতাহতের ঘটনা হয় খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে যায় এবং ভোট কেন্দ্রের পাশের এক ডোবা থেকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় অজ্ঞাত এক যুবকের লাশ উদ্ধার করে রাঙ্গামাটি কাউখালী উপজেলার কাশখালীতে আওয়ামী লীগ বিএনপির সংঘর্ষের পর বিএনপির অতর্কিত হামলা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক বশির উদ্দিন নিহত হয়েছে সকালে ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার সময় বিএনপির কর্মীদের হামলায় বশির উদ্দিন ও তার সঙ্গে গুরুতর আহত হয় এ সময় তাদের দুজনকে চট্টগ্রাম মেডিকেলে নেয়ার পথে বশির উদ্দিন নিহত হয় মৌলভীবাজার দুই আসনে ধানের শীষের এজেন্ট মোস্তফা মিয়া নামে এক ব্যক্তির লাশ উদ্ধার করা হয়েছে তিনি ওছাইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধানের শীষের নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন সাতক্ষীরা দুই আসনের ধলবাড়িয়া কেন্দ্রে নৌকাও ধানের শীষ প্রতীকের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষে চারজন আহত হয়েছে আহতরা হলেন ধলবাড়িয়া ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তকদির হোসেন তোতা ও আবুল হোসেন সহ চারজন পুলিশ জানায় দু গ্রুপের বাগবিতণ্ডায় এক পর্যায়ে এ সংঘর্ষ বাঁধে আপনারা দেখছেন বাংলা ভীষণ সংবাদ চিত্রকলা নাট্যকলা চলচ্চিত্র স্থির চিত্র উৎসবের শুভযাত্রা কিংবা সমাপনী সহ সপ্তাহের ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিয়ে বিশেষ অনুষ্ঠান বিচিত্রা আবু হানিফের প্রযোজনায় বিশেষ অনুষ্ঠান বিচিত্রা দেখবেন প্রতি বুধবার বিকেল পাঁচটা কুড়ি মিনিটে
স্বাগত আরেকবার বাংলাদেশের সংবাদে ভোট জালিয়াতির অভিযোগে দেশের বিভিন্ন স্থানে ভোট বর্জন করেছেন বিএনপি সহ ঐক্যফ্রন্ট জাতীয় পার্টি সহ বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা নোয়াখালী চার আসনে বিএনপি প্রার্থী মোহাম্মদ শাহজাহান নির্বাচনে অনিয়ম ও পুনো নির্বাচনের দাবিতে নির্বাচন প্রত্যাখ্যান ও নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন কেন্দ্র থেকে এজেন্ট বের করে দেয়া এবং প্রকাশ্যে ভোট দেওয়ার অভিযোগ এনে নাটোর সদর দুই আসনে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছেন জাতীয় পার্টির প্রার্থী মুজিবুর রহমান সেন্টু এছাড়াও ভোট জালিয়াতির অভিযোগ এনে ভোট বর্জন করেছেন বরিশাল চার আসনের জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের প্রার্থী নুরুর রহমান জাহাঙ্গীর নীলফামারী দুই আসনের বিএনপি প্রার্থী মনিরুজ্জামান মন্টু নীলফামারী তিন আসনে ধানের শিশির প্রার্থী আজিজুল হক সিরাজগঞ্জ এক আসনে বিএনপি প্রার্থী কনক চাপা সিরাজগঞ্জ দুই আসনের প্রার্থী রোমানা মাহমুদ শেরপুর দুই আসনের বিএনপি প্রার্থী ইঞ্জিনিয়ার ফাহিম চৌধুরী শেরপুর তিন আসনের বিএনপি প্রার্থী মাহমুদুল হক রুবেল সাতক্ষীরা চার আসনের বিএনপি প্রার্থী গাজী নজরুল ইসলাম ঢাকা এক আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যাডভোকেট সালমা ইসলাম খুলনা পাঁচ আসনের ধানের শীর্ষে প্রার্থী জামায়াত ইসলামের মিয়া গোলাম পরওয়ার দর্শক নির্বাচনের খবর সংগ্রহে এখন বরিশালে আছেন আমাদের রিপোর্টার মিজানুর রহমান সবুজ আমরা এখন সরাসরি কথা বলবো তার সাথে মিজান আমরা জানি যে ভোট গ্রহণের সময় শেষ তো সময় শেষে এখন ভোট কেন্দ্রের পরিস্থিতি কেমন দেখছেন ধন্যবাদ এবং আপনি ঠিকই বলেছেন সকাল আটটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো বরিশালেও ভোট গ্রহণ চলেছে এবং যেহেতু চারটা পার হয়ে গেছে এই মুহূর্তে ভোট গণনার যে প্রস্তুতি সেটি চলছে তো এই মুহূর্তে আমি আপনাকে কয়েকটি কেন্দ্রে কি পরিমাণ ভোট পড়েছে তার একটি তথ্য আপনার মাধ্যমে দর্শকদের জানাতে চাই বরিশালের একজন প্রিজাইডিং অফিসার অমল কৃষ্ণ বিশ্বাস যিনি নাইট হাই স্কুলে দায়িত্বরত তিনি জানিয়েছেন তার কেন্দ্রে উনিশশো ভোটার ছিল এবং সেখানে ষাট পার্সেন্ট অর্থাৎ সিক্সটি পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এর বাইরে আমি যেখানে দাঁড়িয়েছি তার ঠিক পেছনেই অশ্বিনী কুমার টাউন হল সেখানে চব্বিশশো সাতান্ন জন ভোটার ছিল এবং সেখানে একষট্টি পার্সেন্ট ভোট পড়েছে বলে সেখানকার প্রিজাইডিং অফিসার আমাদেরকে জানিয়েছেন এর বাইরে ঝালকাটি থেকে ইউটিবিসি উপজেলা পরিষদের প্রিজাইডিং অফিসার মোহাম্মদ রোমান আমাদেরকে জানিয়েছেন তার ওখানে তেরোশো ছাপ্পান্ন জন ভোটার ছিল এবং ছিয়াত্তর পার্সেন্ট ভোট পড়েছে তার সেই কেন্দ্রে এর বাইরে বরগুনা থেকে আমাদের প্রতিনিধি আমাকে জানিয়েছেন যে বামনাতে ষাট পার্সেন্ট অর্থাৎ সিক্সটি পার্সেন্টের মতো ভোট পড়েছে তো এই মুহূর্তে ভোট গণনা চলছে শুরু হয়েছে এবং ভোট গণনা শেষে পর্যায়ক্রমে যখন বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে আমার কাছে তথ্য আসতে থাকবে তখন আপনাদের মাধ্যমে দর্শকদেরকে আপনার মাধ্যমে জানাতে পারবো তো আমার কাছে এই ছিল থাকা সব ধন্যবাদ মিজান জানাচ্ছিলেন বরিশাল থেকে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন ঠাকুরগাঁওয়ে তার আসন সহ দেশের বিভিন্ন আসনে ধানের শিশির এজেন্টদের বের করে দিয়ে কেন্দ্র দখল করা হয়েছে তবুও জনগণ ভোট দিলে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বলে জানিয়েছেন তিনি ঠাকুরগাঁয়ে এই আশা প্রকাশ করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এখানে পনেরোটা সেন্টার আমার কাছে খবর এসছে এখন পর্যন্ত যে তারা প্রায় দখল করে নিয়েছে আমরা বারবার বলার পরেও রিটার্নিং অফিসার অ্যান্ড ইলেকশন কমিশন যা দায়িত্বে আছেন প্রশাসন তার কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছেন না অথচ কালকে চিফ ইলেকশন কমিশনার খুব পরিষ্কার করে বলেছেন যে আজকে কোনো গ্রেফতার হবে না কোনো আপনার যে এজেন্ট তাকে পাথর দেওয়া হবে না আমরা এই নির্বাচনে জয়ী হব আমি আপনি সরকার পৌরসভাতে দেখবেন অন্য জায়গায় দেখবেন আপনার আমরা ভোট ভোটাররা আসলে নীরব বিপ্লব হয়ে ভোটে নির্বাচনের ফলাফল যাই হোক আওয়ামী লীগ তা মেনে নেবে আগামীতে মহাজোটি সরকার গঠন করবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন ওবায়দুল কাদের সকালে নোয়াখালীতে ভোট দিয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন এই ছিল এখনকার মতো পর সংবাদ বিকেল পাঁচটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া ফেসবুকে বাংলা ভিশন সংবাদ সরাসরি দেখতে লগ করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভিশনে এতক্ষণ সাথে থাকায় ধন্যবাদ সবাইকে